El técnico ya logró desencriptar el archivo que encontramos en el USB junto a Sánchez. ¿Estás viendo lo mismo que yo? Tenemos las pruebas suficientes para hundir a esa mujer. ¿Tú le sos fiel al Indio Amaro qué? Yo no le soy fiel a nadie. Al Indio Amaro, mi patrón. Solo le tengo miedo. Él quiere que yo fuera su hijo. Pues eso no va a pasar, ¿ok? Estamos a salvo, no va a pasar. ¿Por cuánto tiempo? Lo bueno es que vas a poderle decir en su cara a esa vieja la tuti lo hija de es. No, la tenés aquí. Vamos al acto principal. Mira, todas las pruebas apuntan a los negocios que tiene Indira con Amaro. Tráfico de migrantes, los cruces por el puente Los Indios. ¿Qué más necesitas? Va a ser muy difícil que nos crean todo esto sobre ella. ¿Por qué? ¿Ah? Tenemos todas las pruebas, tenemos los videos, tenemos los cruces, los depósitos en los bancos. ¿Por qué no habrían de procesarla? Bueno, entonces tenemos que resguardar muy bien esa información. ¿Tú qué crees? Obviamente ya está respaldada. Aquí lo importante es que no se filtre esta información para no advertir a Indira. Y el siguiente paso es localizarla. Ese no es problema, Philips. Sánchez dejó intervenido el teléfono de Cárdenas con un sistema satelital GPS. Podemos saber exactamente dónde se encuentra. Perfecto. Entonces, ¿qué sigue? Actúa rápido para que no se vaya a escapar. ¿Estás de acuerdo? ¿Ok? Vale. Amaro, vení. Dame un segundito. Vení. ¿Qué, pues? Esta mujer tiene un pelado. ¿Y a mí qué tiene? No me importa. ¿Te vas a poner de moralista, asesino? ¿eh? Porque no tuviste reparos en matar a la Débora con que era mamá y que todo. Es diferente, Amaro. Esa mujer está embarazada. El peladito no está al frente mío. No, no me jodas con el bicho. ¿eh? ¿Sigues cacheteando los tanquetes por esta vieja? Te engañó, cabrón. ¿Pero cuál es la bronca que tenés? ¿Qué te hizo? Explícame, no entiendo. No es qué me hizo, sino lo que puede hacer. Lo que puede hacernos. Esa vieja tiene cara de ángel, pero es el demonio. ¿eh? Mejor dicho, la mismísima mamá del diablo. Nada de lo que estás diciendo tiene sentido. Explícate, Amaro, que no te entiendo. ¿Te acuerdas que te dije que el Teca Martínez murió sin herederos? ¿Eh? Bueno, pues resulta que su estirpe no se acabó. O sea, vos me estás diciendo que este peladito es... Simón, este es que es el mero, mero nieto del Teca Martínez. Y la Tuti es su madre. El chamaco no murió. Andaba de parranda. Bueno, ¿y hasta cuándo piensas atrapar a la vieja esta de Indira Cárdenas? Pues, baby, necesito la orden de la oficina central de Homeland Security. Estamos hablando de la jefa de Texas, la división más importante de todo el país. Es que eso sí me da escalofríos, gringo. Y más si esta mujer está aliada con el baboso del indio Amaro. Tú no te preocupes por mí, que voy a estar bien. Pero lo que sí te aseguro es que esa mujer va a pagar por todo el mío que ha hecho. Va a pagar por sus negocios con el indio Amaro. Va a pagar por ocultar la muerte de Sánchez, pero sobre todo por querer manchar su nombre. Yo personalmente me voy a encargar. Puedes estar tranquila. Pues siento mucho lo de Sánchez, amor. Pero a veces, para que un reinado continúe, deben de estar muriendo sus reyes. Pero ¿cómo que el peladito? ¿Vos no me dijiste que el nieto del Teca Martínez estaba muerto? Pues que siempre no. Pero no hay fijón. Ahorita yo arreglo esta situación. No, espérate, espérate, Amaro, espérate. ¿Cómo vas a matar al heredero del capo de capos? No, el capo de capos soy yo. Y ni heredero tengo. Sí, pero pensá en las consecuencias, Amaro. La maldición de la sangre del capo derramada. La maldición, la conoces. Pero claro, ¿Ah? yo soy abogado, pero soy mafioso. No hay día en que no piense en esa maldición. Bueno, pues por esa maldición no lo maté hace cinco años. Pero ¿qué tal reapareció? Entonces, hoy me puse a pensar. Pensé en mi imperio, en las maldiciones de todos los santos, ¿no? Pensé en las plagas que se me vienen encima. Y hasta hace un rato me dije, capaz que lo dejo vivir. Me dijo, chamanquito, ¿qué culpa tiene? ¿No? Pero luego pensé mejor. El cachorro de león no muerde, pero cuando crece se convierte en el rey de la selva. ¿Eh? El escuincle va a ser hombre y va a querer su venganza. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Cuando crezca, yo voy a ser viejo y ya sabemos quién va a ganar. Por eso, Hoy mismo voy a aprovechar mi ventaja. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Solta el arma, Amaro! ¿Qué te pasa, Colombicho? ¡Solta el arma! ¡Sigues enamorado de esta! 
Voy a soltar el arma después de que le ponga dos balazos a este ¡Ah! ¿Qué ching? ¿Cómo te atreves a ponerte en mi contra, car... ¿Eh? ¿Qué te pasa, colombiano? De... ¿Quién ca... te crees, colombiano? Tú no eres nadie para callarme, hijo de la chinada, nadie. Vos sos el que no es nadie aquí, Amaro. No vas a salir vivo de aquí, cap... ¿Eh? Vos sos el que está usurpando un trono que no le corresponde. Aquí las órdenes las doy yo. Porque vas a respetar la sangre del Teca Martínez. No voy a respetar a ningún escuincle. ¡Lo vas a respetar! Porque ese escuincle es mi sobrino. Yo soy el hijo de Briseida Montero y del Teca Martínez. Mi nombre es Julián Montero. El único y verdadero heredero del cartel de Tijuana aquí soy yo. Indira me ocultó la muerte de Sánchez y me las va a pagar. La muy ca... veía que estaba desesperado buscándolo y nunca me dijo nada. Y además, lo usó de chivo expiatorio. No, eso sí son huevos. Yo estoy seguro que ella puso el ID en la fosa de los migrantes. Y a ti te consta, mi amor. Te consta que yo siempre estuve seguro de la inocencia de mi hermano, ¿sí o no? Pues sí, mi amor. Pero mira, tú tranquilo, porque Indira ya pronto va a pagar todo esto y se va a refundir en el bote para siempre esa muy mendiga. El que sí me preocupa, pues es su chamaquito Nicolás. Yo no sé qué vaya a pensar cuando vea la clase de calaña que tiene como madre. Se vieja es un peligro para Nicolás. Entre más lejos esté ese niño, mejor. Señor. Mendiola. Hey, WhatsApp. ¿Tenemos noticias? Sí, ya tenemos el permiso de Washington. También tenemos ubicación y sabemos que planea irse para Canadá. Se va con su hijo y con su exmarido. Va a salir junto a su hijo y su exmarido por la rampa 4 del aeropuerto interno. El jefe puso mucho énfasis en que sea una operación encubierta. Sí, por supuesto. Estamos hablando de la jefa de LICE, no un delincuente de tres pesos, ¿no? Sí, y aparte el gobierno no quiere que se sepa que la jefa del Homeland Security es una corrupta. Si se sabe que trafica y extorsiona migrantes y que aparte es socia del indio Amaro, la imagen se nos va a ir al suelo. Ok, ok, entiendo. Entonces, que nadie se entere de esta misión, solamente los hombres que van al operativo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ey, que no se filtre por nada del mundo información para que no escape esta capa. ¿Enterado? Sí, sí, sí. Salgo para allá. Listo. La orden está lista. A ver, mi amor, yo nada más quiero que pienses algo. Por favor, necesito que tengas la cabeza fría. Que estés bien concentrado, mijo. Esa mujer es muy peligrosa y más debe de estar protegida por los hombres del lindo Amaro. Mi amor, esa mujer va a caer y tu marido va a estar bien. No le conviene hablar de los hombres del lindo Amaro, ¿sabes por qué? Porque se va a desatar una masacre y eso no lo quiere. Pues sí, no, no, no lo quiere ella ni lo quiero yo, ¿eh? Acuérdate que tú me prometiste que no te iba a pasar nada y que no te me ibas a morir, mijo. Y mira, si te me mueres y si te pasa algo, te juro, yo voy, te saco del hoyo y pues te vuelvo a enterrar, fíjate, vivo. Ey, 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 ey. Mira, mi promesa sigue intacta. No me puedo morir porque tenemos mucha tarea que hacer. ¿Mm? Hay muchos niños que traer a este mundo y usted tranquila, porque Indira no la va a dejar viuda. Te amo. Cuídate. Sí, mi amor. Ok, ok, Ayala, pero cerciórate de que nadie nos siga. ¿Está bien? Digo, no nos estamos escapando, no estamos haciendo nada ilegal, pero nadie puede saber, absolutamente nadie puede saber que nos estamos viendo. Sí. Pues mi jefe anunciará mi traslado en su debido momento, no lo sé. Perfecto, sí, lo que usted diga, jefa. La espera en la rampa 4, en el aeropuerto interno de Macalé. Yo estaré al frente del operativo, así que todo tiene que salir perfecto. Ya voy camino para allá. Ok. Yo confío en ti, Ayala. En quien no confío es en los demás, porque si alguien se entera de esto, se nos cae el plan. Ok, cuento contigo. Bye. ¿Todo bien? Pues sí, nos están esperando en el aeropuerto ya. ¿Por qué tanto lío de que se entere si tu jefe ya lo sabe? 
Pues, mi amor, porque a partir de hoy tenemos una identidad nueva y tenemos que borrar absolutamente con todo nuestro pasado y eso comienza con mi trabajo. Entonces, desde ahorita ya somos otros, ¿no? Sí. <risa> somos otros. Somos mejores que los de antes. El único heredero del Teca Martínez era Alvarito, el papá de mi hijo. Si crees que me voy a tragar tus mentiras nada más porque las dices mientras me apuntas, estás re bien pendiente. No, mejor. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Pero un ciego sí puede escuchar. El único y verdadero heredero del cartel de Tijuana y del cartel de Cali soy yo, man. Y yo que me acosté con el teca, con el tequila y con vos. Ese pelado es mi sobrino. Y primero te cortó la otra mano antes de que le toques un pelo. Tú hablas mucho y actúas poco, pi colombiano. Si eres el heredero del cártel, yo soy el papa y todos los santos juntos. De Briseida de Montero te cuento lo que sé. ¿Qué? Que es harto. Uh -huh. Yo seguí sus pasos cuando andaba de socio del teca. ¿Eh? Que es a lo que más llegó a la mendiga aquí en México. Porque a ustedes los colombianos... Les pesa mucho esta tierra, les queda grande. Briseida Montero, mi madre, fue mucho más que socia del Teca Martínez. Sé que se la sabroseaba, pero el Teca nomás tenía ojos para Sara Aguilar. Igual y tu jefa se quedó con las ganas de atrás de un chamaco a él. Por eso te echó ese cuento chino. Es más fácil que seas hijo del gallo Quintanilla o de cualquier otro tarado que se haya echado tu jefa. Pero para no hacerte cuento largo, eran un chorro. Un regimiento entero. ¿Eh? Era antojadiza, la hija de la tostada. Vos hizo una gonorrea, ¿no, indio? A vos mi mamá te apreciaba. ¿Ah? Te salvó la vida. Agradecido verías estar mal parido. De madres ahora, ¿eh? ¿Eh? Dime, también tengo mis truquitos, mi hijo. Ay, este pen... pues. ah, 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 ah. Aquí estás en mi casa y mando yo. Tu jefe era de ley y eso jamás lo he negado. Me salvó del gallo Quintanilla y del, pe... del Álvaro, el Tequita. Mi mamá sabía tanto de tu vida, Maro. ¿Sabes qué sabía? Que estaba enamorado de Berta Aguilar, la hermana mayor de Sara. Eso le daba ternura. Todo eso lo pudiste saber por chismes. Y de su historia de amor, pues mejor no me hagas chillar, pico colombiano. El Teca nunca le importó a Briseida Montero, ¿o qué? ¿Nunca te enteraste de lo que hizo con su cuerpo cuando Salvador Acero la enterró ahí en el túnel? La mandó en una caja de madera vieja, como perro callejero de vuelta a Colombia. Tu mamá, como le dices, terminó humillada en la tumba y tuvo que seguir sus pasos. ¿Cuánto de haber tragado para escaparte de la pinta y de la esa de donde saliste? Para que lo sepas, no trae ni una gota. Y sí, me dice la glu-glu, pero es por otra cosa. ¿Quieres probar, papi? No, mi reina, no me provoques ni un mal pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque está re ¿Sí o no? ¡Ya! ¡Paren ya! Si supiéramos algo, se lo hubiéramos dicho. Nosotras nos vamos y ya. Borrón y cuenta nueva, si te he visto, no me acuerdo. Ay, sí, tú, te quelote. ¿Dónde está el patrón? Necesita saberlo. ¿Saber qué, Rata? ¿Qué pasó? El presidente acaba de decir en la tele que el patrón mató a Mario Casas. ¡Eso no puede ser! El argentino está haciendo negocios con Amaro. Ni más. Encontraron el cadáver lleno de plomo. El copetón le quiere cargar el muertito al patrón. Madre, todo se nos está torciendo, c... Y Amaro me dijo que no lo interrumpiera hasta que saliera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La avisamos o qué pedo? No, 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 hay que esperar a que salga. Hay que enterrar a estas viejas. Vete por unas palas y hay que cavar unos hoyos y nos deshacemos de estas viejas. ¡No! ¡Ándale, cabrón, que es para hoy! Vení. 
Jenny, pero tu mamá nunca le dijo al Teca lo que sentía por él, ¿o qué? Se lo dijo de muchas formas. Hasta le consiguió un doble para protegerlo. Ah, va tu papel que salió ese doble, ¿eh? El colombiano Alfredo Díaz. Es la fecha que no se llegue ni un plazo que no se cumpla. Uno no puede jugar con la muerte y ganarle todas, ¿eh, putanquita? Hoy va a ser un día inolvidable para la chulada. Y también para Alfredo Díaz. Y hablando del güey de Roma, mire. Mire usted mismo al Alfredo con el chamuco. El colombiano quedó casi igualito que el patrón. <risa> casi, porque igualito este man. No hay dos. Sí. Tu jefa hizo todo para ganarse el teca. Hasta se lo quiso llevar a Colombia cuando casi, casi se petatea. Hasta que apareció mi hermano, el idiota. Y perdóname tú, sí, pero la inteligencia no se reparte igual en todas las familias. Fue por él que mataron a mi papá, por no quererse ir para Colombia. Pero yo me imagino que el teca sabía de tu existencia, ¿cierto? Yo supongo que ninguno de los dos sabía de mi existencia. Tremendo noción para callarse. Me estaban tratando de proteger, imbécil. De sus enemigos, de los del Teca. De la gente de México, la gente de Colombia. Y hoy en día, en este momento, todos están tratando de proteger de mí. <risa> ya salió el peine, ¿no? Ahora resulta que nadie sabía más que la muerta. <risa> ¿Y con eso ya piensas que debemos de tragarnos todo? <risa> no me quieras ver la cara de pen. Si alguien sabía de todos sus secretos del Teca, era yo mismo. ¿Eh? Si hasta fui la primera persona que supo del tequita, pues nada se me va. Todos atentos ante cualquier eventualidad. La prioridad número uno es resguardar la integridad de la gente cardenas y su hijo. Todos alerta. ¿Por qué trajiste a tanta gente? ¿Se puede saber? Pues lo siento, jefa, pero usted no es cualquier oficial. Tenemos órdenes indirectas de Brown y del jefe Mayors. Bueno, pues gracias por protegerme. De verdad, yo... Nada, desde que recuperé a mi hijo, lo único que he pensado es en su seguridad. En mantenerlo alejado del Indio Almaro. Y la única manera es sacándolo del país. No cabe duda que tu mamá es bastante profesional para esto. ¿eh? Mira, todo el mundo la respeta. <risa> En unas cuantas horas, Washington va a ser oficial mi, mi salida de Homeland Security. Y para entonces vamos a estar en otro país. Perfecto. Matas a uno, Rea. Dale piso, sí, güey. Mátalo, por favor, es una peste. Pues aunque parezca increíble, estoy de acuerdo con la colombiana. Mátame. Mátame y salimos de esto, porque de lo contrario, de aquí no vas a salir vivo tú, pen... Si hubiera querido, te hubiera arrancado el corazón cuando te vi por primera vez en mi finca en Colombia. Yo te voy a dejar vivo, Amaro, pero para que seas mi sirviente, como lo fuiste para mi papá. Me hubiera encantado hacerlo decentemente, paso a paso, elegante como soy yo. Pero con brutos como vos solo se puede así. A la fuerza y al miedo. No te tengo miedo. Estás ca... en los pantalones. Ni a ti ni a nadie. Estás ca... Maro. ¿Y sabes qué te da miedo? Perder el poder. Es por eso que querías matar a este niño inocente. Estás ca... en los pantalones, Amaro, viendo la verdad que está ante tus ojos. Que llegó el verdadero heredero. Y que vas a seguir siendo un segundón. No tienes ninguna prueba de lo que estás diciendo. ¿Tú crees que mis guaruras, mis clientes, los otros cárteles, la gente de la frontera, los petates, los del Golfo, te van a pelar? ¿Eh? Desde el principio te lo dije, Colombicho. En esta tierra sigo siendo el rey. El rey. Semejante payaso. Llegó la hora de que hablen los muertos. Nada más, qué bonito. Vicenta, ¿podemos hablar un momento, por favor? A ver, sí, mija. Quédate aquí. Vale. ¿Qué pasa? 
pasó, mija? ¿Te sientes bien? Le llamo al doctor, ¿quieres que haga? No, es eso. ¿Entonces? Vía José Ángel. ¿Cómo? No estoy loca. Aida me tachó de loca y te lo juro que yo lo vi con mis propios ojos. Vicente, si no, ¿cómo te explicas esto? Hombre. Feliz embarazo, faltan 18 semanas. ¿Ahora me crees? Vicenta José Ángel está vivo, volvió de entre los muertos. Si no reconoces a alguno de nuestros hombres, puede ser un infiltrado del Indio Malo. Ok. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.